రాముడు పుట్టింది కౌశల్యకి గుర్రానికి వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ పద్నాలుగవ సరిగ హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంసిటీ ఫ్యాక్స్ హోప్ ఎవ్రీ వన్ డూయింగ్ వెల్ సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఈరోజు మనం ముందున్న టాపిక్ శివుడు ఏ విధంగా పుట్టాడు ఏ విధంగా మరణించాడు శివుడికి ఇంకొక జన్మ రహస్యం ఉంది ఆయన ఏ విధంగా పుట్టాడో మనము మన మధ్యలో ఉన్న కాళిక పురాణం నుండి చూద్దాము కాళిక పురాణము మరి ఈ పురాణము కాళిక పేరు మీదుగా వచ్చింది చరిత్ర ఏమని చెబుతుందంటే శివుడికి అత్యంత ప్రియమైన వ్యక్తి ఎవరంటే కాళికాదేవి సో శివుడికి అత్యంత ప్రియమైన వ్యక్తి కాళికాదేవి తన గురించి వ్రాయబడిన ఈ పురాణము కాళిక పురాణము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనము సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాము కాళిక పురాణము టెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్స్ వైజ్ విత్ శ్లోక ఇండెక్స్ దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వ్యక్తి ప్రొఫెసర్ బిఎన్ శాస్త్రి ఎడిటెడ్ బై సురేంద్ర ప్రతాప్ and this is published by nag publishers okay nandi kalika puranam yes nag prakashan publish uh, publish chesina book idi mari ikkada manam chusukunnatlayite index lo mana topic vachesi uh, 60th topic worship of goddess durga and killing of mahisha so meeku edana doubts unte meeru velli mari ee publications evaraithe unnaro nag prakashan publication verini meer adagochu మరి అదేవిధంగా మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎవరైతే ఎడిట్ చేస్తారో సురేంద్ర ప్రతాప్ గారు మరి ప్రొఫెసర్ బిఎన్ శాస్త్రి గారిని కూడా మీరు అడగొచ్చండి సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ద సిక్స్టీ ఎయిత్ చాప్టర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సిక్స్టీ ఎయిత్ చాప్టర్లో నేను చదివి వినిపిస్తున్నాను చూడండి వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఏ డెమో నేమ్ రంబా ఆ ప్రొపిషియేటెడ్ ద గ్రేట్ గాడ్ శివా ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ శివ అపియర్ బిఫోర్ రంబా అండ్ సైడ్ దస్ ఓ రంబా ఐ ఆమ్ ప్లీజ్డ్ విత్ యూ చూస్ ద బోన్ దట్ ఈస్ డిజర్డ్ బై యూ ఒకరోజు రంబా అనే వ్యక్తి శివుడి దగ్గరికి వచ్చి ఒక వరము కావాలని కోరుకున్నాడు కోరుకున్న తర్వాత శివుడు అంటాడు ఓకే నేను నీకు వరం ఇస్తా నీకు ఏం కావాలి అని అంటాడు ఇది చాప్టర్ సిక్స్టీ ఎయిత్ అండి చాప్టర్ సిక్స్టీ ఎయిత్ వర్స్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్లో కాళిక పురాణంలో మనము ఈ విషయం చూడవచ్చు పేజ్ నెంబర్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అండ్ ఫోర్ ఫార్టీ టూ సో ఇక్కడ వన్ థర్టీ నైన్ వర్స్లో మనం చూసినట్లయితే రంబా దస్ బీయింగ్ అడ్రస్ బై ది చంద్రశేఖర సైడ్ టు హిమ్ ఐఆమ్ వితౌట్ ఎ సన్ ఓ గ్రేట్ గాడ్ ఇఫ్ దో ఆర్ట్ కైండ్లీ డిస్పోజ్ టువర్డ్స్ మీ దో షుడ్ బికమ్ మై సన్ ఫర్ త్రీ సక్సెసివ్ బర్త్స్ రంబా ఏమంటున్నాడంటే నాకు కుమారులు లేరు సో నీకు ఓకే అయితే నువ్వు నా కుమారుడిగా మూడు జన్మలు నువ్వు నా కుమారుడిగానే పుట్టాలి అంటే శివుడు ఏమంటాడు అందులో పెద్ద మరి టాస్క్ ఏముంది పెద్ద విషయం ఏం కాదు నేను నీ కుమారుడిగా పుడతా అంటాడు ఇక్కడ చూడండి ఓ శివ మై సన్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ లైఫ్ షుడ్ బీ ఫేమస్ అండ్ ఫార్చునేట్ హూ విల్ బీ విక్టోరియస్ ఓవర్ ఆల్ ద గర్డ్స్ అండ్ హూ కెనాట్ బీ కిల్డ్ బై ద లివింగ్ బీయింగ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రంబ అనే వ్యక్తి శివుడికి ఏమని చెప్తాడంటే నాకు పుట్టబోయే కొడుకు అంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఉండాలంటే నేను ఏ దేవులు కూడా చంపడానికి వీల్లేదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ హూ కెనాట్ బీ కిల్డ్ బై ది లివింగ్ బీయింగ్స్ మనుషులు కూడా చంపడానికి వీల్లేదు అని అంటే శివుడు సరే అది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు నేను నీకు పుట్టేస్తా అంటాడు ఇక్కడ చూడండి వన్ ఫార్టీ వన్ వర్డ్స్ హ్యావింగ్ బీన్ దస్ అడ్రస్డ్ బై ది డెమాన్ శివా రిప్లై బై ది డెమాన్ శివా రిప్లై సో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫార్టీ టూ వర్డ్స్లో మనకు చక్కగా ఉంటుంది చూడండి లెట్ ఇట్ బీ సో వాట్ యూ హ్యావ్ లాంగ్ ఫర్ ఐ షెల్ బీ యువర్ సన్ శివుడు అంటాడు ఓకే నేను నీ కుమారుడుగా పుడతాను హ్యావింగ్ సైడ్ దిస్ ద గ్రేట్ గాడ్ శివా డిసప్పియర్ దెన్ అండ్ దేర్ అలా చెప్పి మాయమైపోతాడు 
ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఫార్టీ త్రీ టు వన్ ఫార్ ఫార్టీ ఫోర్ వర్డ్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ శాంస్క్రిత్ శ్లోకంలో క్లియర్గా ఉంది చూడండి రంబోస్త దదంశ మహిషీం శుభాం అని ఉంది ఇక్కడ రంబ ఏం చేస్తుంది అంటే క్లియర్గా ఉంది చూడండి రంబ ఆన్ హీస్ పార్ట్ రిటర్న్ టు హీస్ అబౌట్ హీజ్ ఐస్ వైడ్లీ ఓపెన్ విత్ జాయ్ శివుడు వరం ఇవ్వగానే నేను ఈ కొడుకు పుడతాను కానీ కుమారుడు లేని రంబ సంతోషపడతాడు సంతోషపడి తన దారిలో తాను రిటర్న్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు వైల్ ప్రొసీడింగ్ ఆన్ ద వే రంబ బిహెల్డ్ ఏ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ బ్యూటిఫుల్ షీ బఫెల్లో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఆయన వెళ్తున్న దారిలో మూడు సంవత్సరాలు వయసు కలిగిన ఒక ఆడ గేదె కనబడుతుంది మరి గేదె అనొచ్చు మరి దాన్ని బర్రె అని కూడా మనం అనొచ్చు సో ఓల్డ్ బ్యూటిఫుల్ షీ బఫెల్లో స్పాటెడ్ అండ్ చార్మింగ్ అండ్ గ్రోన్ అప్ టు మెచ్యూరిటీ ఇక్కడ ఈ గేదె అంట రంభకి బ్యూటిఫుల్గా కనబడిందంట బ్యూటిఫుల్గా మెచ్యూరిటీలోకి వచ్చిందంట మరి ఎంత నీచాతి నీచంగా ఒక బఫెల్లో బఫెల్లోకి వర్ణిస్తున్నారో చూడండి ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ షీ బఫెల్లో రంభ వాజ్ డేస్డ్ ఇన్ సెక్షువల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఈ రంభ అనే వ్యక్తి మరి సంభోగం చేశాడు దేంతో అంటే బఫెల్లతో సంభోగం చేశాడు ఓకేనా మరి ఇది శ్లోకంలో కావాలని చాలామంది అడుగుతారు కామేన్ మోహిత్ కామ మోహితుడైన ఈ వ్యక్తి మరి మహిషి మహిషి అని ఉంది ఇక్కడ చూడండి మహిషి ఈ మహిషి అంటే మరి మరి బఫెల్లో ఈ మహిషితో సంభోగం చేస్తాడు వాజ్ డేస్డ్ ఇన్ సెక్షువల్ ఎంజాయ్ ఎగ్జైట్మెంట్ సో మరి ఎంత నీచా తినీచంగా ఉందో చూడండి సీ సీజింగ్ ద షీ బఫెల్లో విత్ హిస్ టూ ఆమ్స్ హీ ఎంజాయ్ ది సెక్షువల్ ప్లెజర్ విత్ హర్ ఆ బఫెల్లోని పట్టుకొని ఆ బఫెల్లతో ఈ రంభ అనే వ్యక్తి సంభోగం చేస్తాడు వెన్ ద టూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దర్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ వాళ్ళ సంభోగం అయిపోయిన తర్వాత ద షీ బఫెల్లో బికేమ్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ హిస్ సీడ్స్ ఈయన సంభోగం చేయడం ద్వారా ఆ బఫెల్లో ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయిందంట గేదె గర్భం ధరించిందంట ఇక్కడ చూడండి మహిషి గర్భం అని శ్లోకంలో క్లియర్గా ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వర్స్ చాప్టర్ సిక్స్టీ కాళికా పురాణము మహిషి గర్భం అంటే ఆ బఫెల్లో గర్భం ధరించింది గిరిషాస్తు పుత్రత్వ మవాత్పావన్ ఇక్కడ చూడండి దేర్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద డెమోన్ మహిష బఫెల్లో వాజ్ బాన్ టు హర్ ఓకేనా గిరిష హిమ్సెల్ఫ్ బై హిస్ పార్ట్ వాజ్ బాన్ ద సన్ టు షీ బఫెల్లో గిరిష అంటే శివుడు ఈ గిరిష అనే మనం ఏమని పెంచుకుంటామంటే లార్డ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అంటాం గిరి అంటే మౌంటైన్ ఈశ అంటే శివుడు సో లార్డ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ శివుడు ఈ బఫెలోకి పుడతాడు గేదెకు పుడతాడు ఎప్పుడు పుడతాడు అంటే రంభ గేదెతో సంభోగం చేసినప్పుడు శివుడు గేదెకు పుడతాడు ఎంత నీచాతి నీచంగా ఉందో చూడండి ఇక్కడ చూడండి శివుడు అంటాడు ఇన్ దిస్ వే ద గాడెస్ వాజ్ స్ప్రేడ్ బై మహాదేవ ఇన్ ద ఓల్డ్ అండ్ డేస్ శివుడు ఏమంటాడు అంటే యాజ్ విష్ణు ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ లయన్ ఈజ్ నో లాంగర్ కేపబుల్ ఆఫ్ క్యారింగ్ యూ దిస్ బఫెల్లో బాడీ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఈయనకు బఫెల్లో బాడీ వచ్చేసింది శివుడికి బఫెల్లోకి పుట్టాడు కాబట్టి బఫెల్లో బాడీ వచ్చేసింది అని మహాదేవుడు చెప్తున్నాడు శివుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వర్డ్స్లో శంభు పుత్రార్థే ప్రధాధోవరం శంభు వాజ్ ఆల్సో ప్రపోషియేటెడ్ ద సేమ్ వే బై రంబ హూ గ్రాంటెడ్ ఎ బోన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రంబ హ్యాడ్ టేక్ ఇన్ ద షీ బఫెల్లో ద సేమ్ వే ఫర్ ద సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ షీ బఫెల్లతో రంభ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ చేసిన తర్వాత శివుడు పుడతాడు ద హీరో శివ వాజ్ బాన్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వర్స్ చూడండి ద హీరో శివ వాజ్ బాన్ మహిషికి బఫెల్లోకి పుట్టాడు ద సేమ్ వే టు దట్ షీ బఫెల్లో యాజ్ ద డెమోన్ మహిషి అగైన్ ద లైక్ వే హీ వాజ్ కస్డ్ బై ద సేజ్ కత్యయాన ఓకేనా అండి ఈ స్టోరీ నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కంటిన్యూ చేస్తాను బట్ ఇక్కడ ఒక చివరి విషయం నేను చెప్తే చెప్తాను మరి చాలామంది ఇన్ని శ్లోకాలు చూపించినా కూడా శివుడు బఫెల్లోకి పుట్టలేదు మరి ఒక రంభ అనే వ్యక్తి ఒక ఆడ బఫెల్లతో సంభోగం చేసినప్పుడు శివుడు పుట్టడానికి ఇంత క్లియర్గా ఉంది అదేవిధంగా మహాదేవం ఇక్కడ ఉంది మహాదేవుడు పుట్టాడు దస్ ద గ్రేట్ డెమోన్ మహిష వాజ్ బాన్ ఎస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ శివ ఆల్వేస్ యూస్ టు ఆప్టైన్ హై పవర్ఫుల్ స్టేట్ త్రూ ద గ్రేస్ ఆఫ్ ది గాడెస్ వన్ సిక్స్టీ వర్స్లో మరి వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు మరి మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకొని మరి ఏది సత్యము ఏది అసత్యము ఏది భూతు పురాణము ఏది పరిశుద్ధ గ్రంథము తెలుసుకొని సత్యంలోకి మీరు నడవాలని 
సత్యదేవుని తెలుసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను వచ్చే ఎపిసోడ్ మంచి కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను టెల్ అండ్ స్టే సేఫ్ గుడ్ బాయ్